ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪವರ್ ಟಿ ವಿ ನಾನು ತಬು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಇದು ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಗ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇದು ರಾಘವ್ ಸೂರ್ಯ ಅದು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಹೌದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಬು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಬಿಯಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬೇಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಬು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಇದು ಪವರ್ ಟಿ ವಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಹೌದು ಮೇ ಹತ್ತು ಮೇ ಹದಿಮೂರು ಮೇ ಹತ್ತು ಓ ಯಾರು ಏಣಿ ಹತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಹತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಪ್ರಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ತಬು ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಫೈನ್ ಹೌದು ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವಾಗಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೂ ನನಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನ ಕೂಡ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಸರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರ ಅವ್ರು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಉತ್ತರ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಯಟ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಗುಡ್ ಇತ್ತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಬನ್ ಇದಾರೆ ಮಾತ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನ್ ಮಾತು ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎಲ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಅವ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಮೆ ಓಕೆ ಹಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತ ಅವ್ರ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅದಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮೊದಲು ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನಗಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕ್ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಂಪವರ್ ವುಮೆನ್ ತುಂಬಾ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೋಡ್ಕ
ಇದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಎಂಟೈಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಟೈಮ್ಗೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ತೀರೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹಿ ಚೋಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಇತ್ತು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ 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 ಅಡ್ಮಿರಬಲ್ ಈ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಅವರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೀ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ನಗರದ ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಏನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಟಿಕೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅದ ನಂತರ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಒಂದ್ಸ ಎರಡ್ ಸಲ ನಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಲ ಇದ್ರು ಅದ ನಂತರ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಂದ ಹೋದ್ ಸಲ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅದರಿಂದ ಆಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಐದು ಐದು ಸಲ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗಿದೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಆಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅದೇ ಬಟ್ ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದೇ ಆಂಟಿನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಜನನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಸತನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹುಷಾರಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಾಗ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇನ್ನು ಜನ್ಮನೆ ತಾಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನೋ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಹವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ದಿನೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಲ
ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗಿದ್ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಆಗಿಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಎಕಾನಮಿನ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತಬು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿನಸಿ ಪದ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಲಂಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶೀಟ್ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಈಗ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ನೀವು ಕಾಣದೇ ಬಹಳ ರೇ ಅಪರೂಪ ಈಗ ಸೊ ಅದು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟೇಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಕಾನಮಿನೇ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಚ್ಚೇದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಲ್ಲಿದೆ ಹೊರತು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಆದಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಬ್ಬು ಅವರು ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಅದು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟು ವಾಟ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಆತರ ನೂರಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಜನರ ಬದುಕು ಏನಾಗಿದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಚ್ಚು ಮುಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಆಜಾನ್ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟ್ ಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಿದು ಈ ತರ ಗಲಾಟೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತದೇನು ತಲೆಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಹಿಜಾಬ್ ಕತೆ ಡಿಂಟ್ ರಿಯಲಿ ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದು ಬೈಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯು ಅಪೀಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂತ್ ನೋ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಮೈ ವಿಲ್ ದೇ ಅಪೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಮ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಅ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ you know that anybody will uh, say anything to appease me or anybody for that matter hmm. Hmm. these are all irrelevant issues okay andre dodd issue madoke avar mundadaga adu sari alla anodanna janra hatra communicate madoke congress na patra hengittu anta nimage anustha ide nodi bjp varu adhe charche beku correct avarge bere charche aagbardu ha so janra manas gelbekadre ee charche gal idrene olladu anta heli avarda uddesha agittu hmm. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅಜೆಂಡಾ ಅದ ತಾನೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿರಲ್ವೋ ಅದು ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೋಟರ್ಸ್ ನ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಪೀಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪೀಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅದ್ ತೆಗ್ದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂತಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಲ್ಲ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಜಾಂಶ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅದು ನಮ್ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಸೊ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಹೊರಗ್ ತರಬೇಕಾದ
ಅದು ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೋರೆ ಜಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿರೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ ಮೇಡಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇ ಹತ್ತು ಮೇ ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೇ ಹದಿಮೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ದಾಟತ್ತ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಐ ಡೋ ಅಗ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆದ್ರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಿಷ್ಟ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಓಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ತರಾನು ಒಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಜನ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಟೆರಿಬಲ್ ಅದು ಟೆರಿಬಲ್ ಇರುತ್ತದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹೋಪ್ ದರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಐ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಒಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ರಾಮ್ ನವಮಿ ದಿಸ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ದರ್ಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ವೈ ಡು ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಏನಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೈಟ್ ಇದಕ್ಕೇನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅವ್ರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ವೇವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಫರಿನ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ದರ್ಗಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಲಿವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ತಾವು ಈಗ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಸರ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದು ಯಾಕ್ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಂಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ why madam because i don't have that uh, everyday commitment for politics okay 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 i have on e sadhyakya i have commitment only for my people of gandhi nagar gandhi nagar okay recent ag jagala madi devag madam nivu avr jothe ayyo ek sadhyakke maadidene but ah. I, as of now nan get so thumba sustu campaign marsa kalistha idarella you are early bartare nan late bartta idini ha 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 you are belage bidtare nan 5 gu 5 varak bittu nan barade 10 vare 11 gante agutte ho 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 ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಪಠಾನ್ ಪಠಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಪಠಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂತಾರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಯು ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಕೇಳೋದು
ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗಿಕ್ಷ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಆದ್ರು ಏನ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು ಅದೇ ಅದೇ ಆತರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿದೆ ನಾನೀಗ ಈಗ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಒಂದ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ಅವರು ಮೋದಿ ನೋಡ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೀ ಮೋದಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಮೋದಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಂದ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿಯ ವರಿಷ್ಠರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮ್ಮಸ್ ಬರೋ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅವ್ರ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಬಟ್ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಬೇಸರ ಇದ್ರೆ ಮೋದಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಜನರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದಂತ ಬಲವಾದ ಟೀಕೆ ಯಾವುದು ಒಂದ್ಸಾದ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಇದ್ರ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನುಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಅವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನುಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾದ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೀಕೆ ಬಂದಂತ ಟೀಕೆ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಘಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವ ಟೀಕೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಇದೆ ಈ ನುಂಗಾಕದ್ದು ಟೀಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್
ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ ದಿನೇಶ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರು ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಆ ಗಾಂಧಿ ಒಡೆತನದ ಅಥವಾ ನೆಹರು ಒಡೆತನದ ಶಾಡೋ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅವರು ಅನುಭವ ಅಪಾರವಾದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಈ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಥರ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಏ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಾದ ಇಟ್ಟರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸೀಸನ್ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರಾಗಿರ್ಬಹುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಾರಾ ಸಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವರು ಏನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಎ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಫೈನ್ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋ ಸರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ನಾಥರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆ ಅನೇಕ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಂಶಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆದಂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಂತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಎನ್ ಜಿ ಓಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಡಿ ಇಡಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಇಡಿಗೆ ಐ ಟಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರು ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನ್ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಒಂದೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ತಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತೆಗೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನ ಹೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತಾನ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಅದೇ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕೊಂದಾಕದ್ರು ಅವನು ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಅವನ ಕೊಂದಾಕದ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಫ್ ಅಲ್ವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸತ್ತೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಗೆಲುವು ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಪವರ್ ಹಣ ರಾಜಕೀಯದ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ 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 ಕೈಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದು ವಿಪರೀತ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಜನರ ತೀರ್ಪೇ ಅದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜನ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜನ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ
ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೌದಪ್ಪ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಸಹಜ ಅದು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಶಾಸಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗೋಣ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದ ನೀವು ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮುಖ್ಯ ನಾಳೆ ಯಾರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ದೇಶ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಈಗ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಾ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಏಳು ಕೆಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗ ಅವ್ರ ಐದು ಕೆಜಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಉಚಿತ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ಅವರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅವಾಗ ಈ ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಫಾರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಡ್ರಾವ್ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೀಗ್ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಬ್ಬು ತಬ್ಬು ನೀವೇನ್ ಕರೀತೀರಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಸೊ ನೈಸ್ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಮತ್ತು ತಬು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೋಡಿ ಹೌ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಜೋಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಜೋಡಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೆಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಬ್ಬ ಯಾವ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಮೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅದು ಐ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೆರಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ರಂಜಾನ್ ಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೀವಾಳಿಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಹಬ್ಬ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಯಾವ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಹಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೈ ಮೈ ನನ್ನ ಎಲ್ಡ ಡಾಟರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಿಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈಗ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮೈ ಯಂಗರ್ ಡಾಟರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಓಹ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಡಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ತಾ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಇವರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಮೇಡಮ್ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಹಾ ಹಾ ಕೀಮಾ ಓಕೆ ಆ ತರ ಆ ತರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಗೋ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರ್ತಿದಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ವಿಶ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದ್ ನೆನಪಿದೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಬರ್ದ್ ನೆನಪಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಜೂಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ
ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ನಾವು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ